Luego de que magistrados del primer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito con sede en Cancún ordenaran la restitución de Mario Aguilar La Guardia como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Roxana Lili Campos Miranda, presidente de la Comisión de Justicia de la decimosexta legislatura, dio a conocer su postura. Ese, ese, pues ese derecho que él decía. ¿Estuvo bien vida, desde ¿no? su punto de vista de hacer la Pues fíjate que no sé realmente si estuvo bien desde mi punto de vista, porque pues ya, ya, lo, ya, ya, se, ya trascendió un tema jurisdiccional. Entonces creo que más que decir de si estuvo o no estuvo bien, mejor me apego a lo que ahora me compete a mí y este, ya respondo por lo que yo hago. Campos Miranda dijo que la decimosexta legislatura se tendrá que apegar a lo que diga la sentencia, luego de que la Comisión de Justicia de la pasada legislatura negó la posibilidad de reelección al no analizar de manera íntegra las pruebas ofrecidas y desahogadas en el procedimiento. Por su parte, la diputada Iris Mora Vallejo expresó que las decisiones de la decimoquinta legislatura se tomaron con base a revisiones profundas de lo que fue el trabajo de Aguilar La Guardia. Sin embargo, el actual Congreso local deberá hacer una revisión de los alcances que tiene la sentencia. Estamos trabajando a profundidad en conjunto para que los temas no, son, no solo sean revisados por encima, sino que sean revisados a profundidad. Entonces, en eso estamos trabajando. Por último, el diputado local Pedro Pérez Díaz coincide con sus homólogos al opinar que el tema debe ser revisado y retomado por la Comisión de Justicia, siempre garante de que se atienda en comisiones. En Quinta no tenemos el antecedente histórico de lo que sucedió, pero lo que sí podemos decir hoy es que vamos a hacerlo hoy desde el Congreso mucho más responsable, dejando la cuestión política atrás y viendo el marco legal correspondiente y definir lo que se tenga que definir. Cabe recordar que la decimoquinta legislatura, a propuesta de la Comisión de Justicia, el 4 de octubre del 2017, rechazó la solicitud de reelección por seis años emitida por el entonces magistrado Mario Aguilar La Guardia, bajo el argumento de su poco rendimiento y negativa a capacitarse. Informó para Luces del Siglo, Laura Cruz.